வணக்கம் நேர்களே நாளேடுகளில் ஒரு பார்வை நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருக்கின்றோம் இன்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் இரண்டாம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை இன்றைய நிகழ்ச்சிக்காக தேசிய மற்றும் பிராந்திய பத்திரிகைகள் நமக்கு கிடைத்திருக்கின்றன இன்றைய பத்திரிகைகளிலே முன்பக்க செய்திலே வெளியிடப்பட்டிருக்கின்ற செய்திகளை பார்க்கின்ற போது ஜனாதிபதியுடனான ஐக்கிய தேசிய முன்னணியினருடைய சந்திப்புகள் நடைபெற்ற சந்திப்புகளும் நடைபெறவிருக்கின்ற சந்திப்புகளையும் மையப்படுத்தியதாகவே இன்றைய பத்திரிகைகள் தங்களுடைய முன்பக்க செய்திகளே செய்திகளை பிரசுரித்திருக்கின்றன முதலாவது நா முதலாவதாக நாங்கள் வீரகேசரி பத்திரிகையை பார்க்கின்ற போது அதனுடைய பிரதான தலைப்பு செய்தியானது நிலைப்பாட்டை மாற்றுவாரா மைத்திரி ஐக்கிய தேசிய முன்னணியுடன் இன்று முக்கிய சந்திப்பு ஜனாதிபதியை வலியுறுத்தும் பிரேரணை ஐந்தாம் திகதி பிரதமர் பதவி ரணிலுக்கே என்பதில் ஐக்கிய தேசிய கட்சி உறுதி அதிகாரத்துடன் தேர்தலுக்கு செல்ல மகிந்த விடாப்பிடி எதனையும் ஏற்க முடியாது என்கிறது மகிந்த அணி இந்த செய்தி செய்தியை சற்று ஆழமாக பார்க்கின்ற போது பாராளுமன்ற பெரும்பான்மை உறுப்பினர்களின் ஆதரவு ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைவர் ரணில் விக்ரமசிங்கவுக்கே உள்ளதால் மீண்டும் அவரையே பிரதமர் பதவியில் அமர்த்த வேண்டும் என்ற இறுக்கமான நிலைப்பாட்டுடன் ஐக்கிய தேசிய முன்னணியின் குழுவினர் ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனவை இன்று மாலை ஏழு மணிக்கு சந்திக்க உள்ளனர் நிறைவேற்று அதிகாரத்திற்கும் சட்டவாக்கத்திற்கும் இடையில் ஏற்பட்டுள்ள மோதல் தன்மை காரணமாக நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள நெருக்கடியான நிலைமைகளை முடிவுக்கு கொண்டு வரும் முகமாக அமைச்சர் விஜயதாச ராஜபக்ச கடந்த வியாழக்கிழமை பாராளுமன்றத்தில் முன்வைத்த யோசனைக்கு அமைவாக சபாநாயகர் கரு ஜெயசூரிய ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனவை சந்தித்து கலந்துரையாடியிருந்தார் அதன் தொடர்ச்சியாக ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனவும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பும் ஐக்கிய தேசிய முன்னணியின் முக்கியஸ்தர்களும் நேற்று முன்தினம் இரவு ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனவை சந்தித்து பேச்சுக்களை நடத்தியிருந்தனர் இந்த சந்திப்புகளின் போது நெருக்கடிகளுக்கு தீர்வு காண்பதற்கு ஜனாதிபதி மைத்திரிபால இணங்கியிருந்த போதும் ரணில் விக்ரமசிங்கவை மீண்டும் பிரதமராக நியமனம் செய்ய முடியாது என்றும் சுட்டிக்காட்டியிருந்தார் மறுபக்கத்தில் மஹிந்த ராஜபக்ஷ அரசியலமைப்புக்கு அமையவே தான் நியமிக்கப்பட்டதாகவும் உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு முன்னதாக பதவி துறக்க மாட்டேன் என்றும் உறுதியாக குறிப்பிட்டுள்ளார் இவ்வாறான பின்னணியிலேயே இன்றைய தினம் ஜனாதிபதி மைத்திரிக்கும் ஐக்கிய தேசிய முன்னணிக்கும் இடையில் சந்திப்பு நடைபெறவுள்ளது என்று அந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்கின்றது ஜனநாயக வெற்றி இலக்கை அடையும் வரை போராடுவோம் நீதிக்கான யாத்திரையை ஆரம்பித்து வைத்த ரணில் சூளிரை என்ற தலைப்பிலே ஒரு புகைப்படத்தோடு இங்கு ஒரு செய்தி பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அரசியல் அமைப்பை மீறி செயல்படுவதை எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலும் அனுமதிக்க முடியாது ஜனநாயகத்தின் வெற்றி இலக்கை அடையும் வரை ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைமையிலான மக்கள் போராட்டம் தொடரும் என ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்திருக்கின்றார் என்று அந்த செய்தி பத்தாவது பக்கத்திற்கு தொடர்ந்து செல்கின்றது துமிந்தவை சந்திக்க சென்ற மஹிந்த என்ற தலைப்பிலே இன்னொரு செய்தி காணப்படுகின்றது அமைச்சர் துமிந்த திசநாயக்கவை சந்திப்பதற்கு பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ திடீரென சென்றுள்ளார் பிரதமர் மஹிந்தவுடன் அமைச்சர்களான விமல் வீரவன்ச வாசுதேவ நாணயக்கார எஸ் பி திசநாயக்க உதய கமன்பில மற்றும் பொதுஜன பெருமுனவின் தேசிய அமைப்பாளர் பசில் ராஜபக்ச ஆகியோரும் பங்கேற்றுள்ளனர் இதன்போது நாட்டில் தற்போதைய நிலைமைகள் தொடர்பில் கலந்துரையாடப்பட்டதோடு தம்முடன் இணைந்து பணிகளை முன்னெடுக்குமாறு அவரை கோரியுள்ளனர் என்றும் அந்த செய்தி தொடர்ந்து தெரிவிக்கின்றது வவுணதீவில் இரு போலீசார் படுகொலை ஒருவர் கைது மற்றொருவர் சரண் மட்டக்களப்பு வவுணதீவில் இரு போலீசார் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பில் மட்டக்களப்பு தாண்டியடி பகுதியைச் சேர்ந்த நபர் ஒருவர் சந்தேகத்தின் பேரில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதுடன் கிளிநொச்சி போலீஸ் நிலையத்தில் முன்னாள் போராளி ஒருவர் சரணடைந்துள்ளார் வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலை இடம்பெற்ற இச்சந்த இச்சம்பவத்தில் கல்முனை துறை நீலாவணையைச் சேர்ந்த கணேஷ் தினேஷ் மற்றும் காலி பகுதியைச் சேர்ந்த நிரோஷன் இந்திக்க பிரசன்ன ஆகிய இரு போலீசாரும் வவுணதீவு காவலரன் ஒன்றில் வைத்து இனம் தெரியாத நபர்களினால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டமை தெரிந்தது இச்சம்பவம் தொடர்பில் விரிவான விசாரணைகளை போலீஸ் மா அதிபர் தலைமையில் மேற்கொண்டு வரும் போலீசார் கடந்த இருபத்தி ஏழாம் திகதி மட்டக்களப்பு தாண்டியடி பகுதி பகுதியில் மாவீரர் தின நிகழ்வுகளை தலைமை தாங்கி நடத்திய தாண்டியடி பகுதியைச் சேர்ந்த நபர் ஒருவரை சந்தேகத்தின் பேரில் கைது செய்துள்ளதோடு அவர் தொடர்பான விசாரணைகளையும் மேற்கொண்டு வருவதாக தெரிவித்தனர் அத்துடன் இத்துப்பாக்கிச் சூட்டு சம்பவம் தொடர்பில் மேலும் பலரை தேடி வருவதாகவும் போலீசார் தெரிவித்தனர் இச்சம்பவத்தினை தொடர்ந்து இப்பகுதியில் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன் மாவட்ட பிரதி போலீஸ் மா அதிபர் அதிபர் சிரேஷ்ட போலீஸ் அத்தியட்சகர் மற்றும் போலீஸ் அதிகாரிகள் அடங்கலாக விசேட போலீஸ் குழு ஒன்றும் ஆரம்பிக்கப்பட்டு புலனாய்வுத்துறை அதிகாரிகள் ஊடாக விரிவான விசாரணைகளையும் போலீசார் மேற்கொண்டு வருகின்றனர் என்று அந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்கின்றது பொட்டு அம்மான் உயிருடன் இல்லை கருணாவின் கூற்றில் உண்மையில்லை மேஜர் ஜெனரல் கமல் குணர் ரத்ன என்ற தலைப்பில் இன்னொரு செய்தி இங்கு காணப்படுகின்றது விடுதலை புலிகளின் புலனாய்வுத் துறையின் பொறுப்பாளர் பொட்டு அம்மான் உயிருடன் இருப்பதாகவும் அவர் நோர்வே நாட்டில் வசிப்
இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு மே மாதம் விடுதலை புலிகளுக்கு எதிரான போர் நிறைவடைந்தது இதன்போது புலிகள் இயக்கத்தின் தலைவர்கள் அனைவரும் கொல்லப்பட்டனர் இறுதிக்கட்ட போரில் நந்திக்கடல் பகுதியில் ஏராளமான சடலங்கள் புதைந்து கிடந்தன இவற்றுள் விடுதலை புலிகளின் விடுதலை புலிகள் இயக்கத்தின் மூத்த தலைவர்கள் பலரின் சடலங்களும் இருந்திருக்கலாம் என மேஜர் ஜெனரல் கமல் குணரத்ன தெரிவித்தார் அதேபோன்று நந்திக்கடல் பரந்த பிரதேசமாகும் இறுதிக்கட்ட போரில் பல உடல்கள் நீருக்குள்ளும் சேற்றுக்குள்ளும் புதைந்து கிடந்தன அவ்வாறானதொரு சூழ்நிலையிலேயே விடுதலை புலிகளின் தலைவர் பிரபாகரனின் உயிரற்ற உடலும் மீட்கப்பட்டது எனவே விடுதலை புலிகளுடன் இடம்பெற்ற இறுதிக்கட்ட நந்திக்கடல் போரில் எந்த ஒரு தலைவரும் தப்பிக்க வாய்ப்பில்லை விடுதலை புலிகள் இயக்கத்தின் முன்னாள் கிழக்கு தளபதியான தளபதியாக செயல்பட்ட கருணா அம்மான் அரசியல் பிரவேசத்திற்கு வந்ததன் பின்னர் போலியான பிரசாரங்களை செய்து வருகின்றார் இது அவரது அரசியல் நோக்கத்தினை மையப்படுத்தியதாகவே காணப்படுகின்றது அவ்வாறு பொட்டு அம்மான் உயிருடன் இருப்பாராயின் எட்டு வருடங்கள் தலைமுறைவாக இருக்க வேண்டிய தேவை கிடையாது என்று கமால் குணரத்ன தெரிவித்ததாக அந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்கின்றது இவை இன்றைய வீரகேசிரி பத்திரிகையிலே முன்பக்கச்சு முன்பக்கத்திலே இடம்பெடுத்த செய்திகளாக காணப்படுகின்றன அடுத்ததாக நாங்கள் தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய முன்பக்க செய்திகளை பார்ப்போம் பிரதான தலைப்புச் செய்தியானது ஐக்கிய தேசிய முன்னணி தலைவர்களுடன் ஜனாதிபதி மீண்டும் சந்திப்பு இறுதி முடிவு என்று கிட்டுமா நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள அரசியல் நெருக்கடிக்கு தீர்வு காணும் வகையில் பிரதமர் பதவியிலும் ஆட்சி அதிகாரத்திலும் மாற்றம் ஏற்படுத்தப்பட்டு புதிய அரசாங்கத்தின் கீழ் அரசியல் நெருக்கடி நிலைமைக்கு தீர்வு காணப்படுமா என்பது தொடர்பான முக்கியமான தீர்மானம் இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை ஜனாதிபதி மற்றும் ஐக்கிய தேசிய முன்னணி தலைவர்களுக்கு இடையிலான சந்திப்பில் எடுக்கப்பட உள்ளது நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள அரசியல் நெருக்கடி நிலைமைக்கான தீர்வு எட்டப்படுவதில் இழுப்பறை நிலை தொடர்ந்து வண்ணமே உள்ளது கடந்த மாதம் ஜனாதிபதியினால் எடுக்கப்பட்ட தீர்மானத்தினால் அரசியலில் பாரிய மாற்றம் ஏற்பட்டு பாரிய அரசியல் நெருக்கடி ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் பெரும் பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டுள்ளதுடன் இதற்கு தீர்வு காணும் நோக்கில் கடந்த பதினெட்டாம் திகதி ஜனாதிபதி பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச மற்றும் ரணில் விக்ரமசிங்க ஆகியோர் நேரில் சந்தித்து கலந்துரையாடியிருந்தனர் ஆனால் அந்த பேச்சுவார்த்தை எவ்வித தீர்மானமும் இன்றி நிறைவடைய பிரச்சினை மேலும் சிக்கலாகியது அதன் பின்னரான காலப்பகுதியில் அரசாங்க தரப்பு தாங்களை அரசாங்கம் என விடாப்பிடியாக கூறி வந்ததுடன் அரசாங்க செயல்பாடுகளை முன்னெடுத்துச் செல்ல ரணில் தரப்பினரும் தாங்கள் அரசாங்கத்தை பெற்றே தீர்வோம் என்ற நோக்கில் செயல்பட்டு வருகின்றனர் இந்த நிலையிலேயே இன்று ஜனாதிபதிக்கும் ஐக்கிய தேசிய முன்னணி தலைவர்களுக்கும் இடையில் இந்த சந்திப்பு நடைபெறவுள்ளது வர்த்தமானை அறிவித்தல் ஐந்தாம் திகதி வாபஸ் என்ற தலைப்பில் இன்னொரு செய்தி இங்கு காணப்படுகின்றது பாராளுமன்றத்தை கலைத்து வெளியிட்ட வர்த்தமான அறிவித்தலை பெரும்பாலும் எதிர்வரும் ஐந்தாம் திகதி ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா ரத்து செய்வார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது இது பற்றி அவர் நேற்று முன்தினம் ஐக்கிய தேசிய முன்னணி தலைவர்களுடனான ஜனாதிபதி சந்திப்பின் போதும் தெரிவித்துள்ளார் பாராளுமன்றத்தை கலைத்து கடந்த மாதம் ஒன்பதாம் திகதி வெளியிட்ட சர்ச்சைக்குரிய வர்த்தமான அறிவித்தலை ரத்து செய்வது குறித்து ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா தீவிரமாக ஆலோசித்து வருவதாக அவருக்கு நெருக்கமான வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன என்று அந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்கின்றது பிரதமர் பதவியை ஏற்க மாட்டேன் சஜித் கூறுகின்றார் என்ற தலைப்பில் இன்னொரு செய்தி இங்கு காணப்படுகின்றது தற்போதைய சூழ்நிலையில் பிரதமர் பதவியை தான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் என்று ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் பிரதி தலைவர் சஜித் பிரேமதாச தெரிவித்திருக்கின்றார் என்று அந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்கின்றது ஏழாம் திகதி வரை மகிந்தவே பிரதமர் அரசிலும் மாற்றமில்லை தினேஷ் என்ற தலைப்பில் இன்னொரு செய்தி இங்கு பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது பாராளுமன்றம் கலைக்கப்படுவது தொடர்பாக எதிர்வரும் ஏழாம் திகதி நீதிமன்ற தீர்ப்பு வரும் வரை பிரதமர் பதவியிலோ அல்லது அரசாங்கத்திலோ எவ்வித மாற்றமும் இடம்பெறாது தங்களுடைய அரசாங்கமே தொடர்ந்து செல்லும் என அமைச்சர் தினேஷ் குணவர்த்தனை தெரிவித்துள்ளார் என்று அந்த செய்தி பத்தாவது பக்கத்திற்கு தொடர்ந்து செல்கின்றது அடுத்ததாக பிரதமர் பதவியை ஏற்குமாறு ரணிலிடம் கூறிய மகிந்த என்ற தலைப்பிலே ஒரு கேள்விக்குறியோடு இன்னொரு செய்தி இங்கு பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது பிரதமர் பதவியில் இருந்து விலக தயாராக இருப்பதாக பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்ஷ தெரிவித்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன பதவி கவிழ்க்கப்பட்ட பிரதமரும் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைவருமான ரணில் விக்ரமசிங்கவிடம் மகிந்த இது தொடர்பில் தெரிவித்துள்ளதாக ஊடகம் ஒன்று தகவல் வெளியிட்டுள்ளது என்று தினக்குரல் இன்னொரு செய்தியை இங்கு பிரசுரித்துள்ளது இவை தினக்குரல் பத்திரிகையிலே இடம்பிடித்த முன்பக்க செய்திகளாக காணப்படுகின்றன அடுத்ததாக நாங்கள் யாழ் பிராந்திய பத்திரிகைகளை பார்க்கின்ற போது முதலில் உதயன் பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்பு செய்தியை பார்த்தால் போர்க்குற்ற விசாரணையை கைவிட்ட கூட்டமைப்பு ரணில் மற்றும் மைத்திரியுடனான சந்திப்புகளில் மூச்சை காட்டவில்லை என்ற தலைப்பிலே பிரதான தலைப்பு செய்தியை உதயன் பத்திரிகை பிரசுரித்திருக்கின்றது அடுத்ததாக நாங்கள் வலம்புரி பத்திரிகையை பார்க்கின்ற போது ரணிலை பிரதமராக ரணிலை பிரதமராக்கவும் மாட்டேன் பாராளுமன்றத்தை கலைக்கவும் மாட்டேன் ஐக்கிய தேசிய முன்னணியிடம் ஜனாதி
அடுத்ததாக காலை கதிர் பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்பு செய்தியை பார்த்தால் டெலோவின் கோரிக்கையின் பேரில் கூடுகின்றது கூட்டமைப்பு உயர்ப்பீடம் என்ற தலைப்பிலே பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது தற்போதைய அரசியல் நிலைமை தொடர்பில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு எந்த தீர்மானத்தை முடிவை எடுத்தாலும் அது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் உயர்ப்பீடமான ஒருங்கிணைப்பு குழுவின் அங்கீகாரத்துடன் தான் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும் என டெலோ வலியுறுத்தியதன் பேரில் இக்குழு எதிர்வரும் செவ்வாய்க்கிழமை கொழும்பில் கூட உள்ளது என்று காலைக்கதிர் தன்னுடைய பிரதான தலைப்பு செய்தியை பிரச்சுரித்திருக்கின்றது அடுத்ததாக நாங்கள் சகோதர மொழி பத்திரிகையாகிய லங்காதீப பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்பு செய்தியை பார்த்தால் எதிர்வரும் ஏழாம் திகதி உயர் நீதிமன்ற தீர்ப்பு வரும் வரை இலங்கை அரசியலில் ஏற்பட்டுள்ள நெருக்கடி தொடரும் நிலையிலேயே காணப்படுவதாக லங்காதீப தனது பிரதான தலைப்பு செய்தியை பிரசுரித்திருக்கின்றது அடுத்ததாக நாங்கள் ஆங்கில மொழி பத்திரிகையாகிய சண்டே டைம்ஸ் பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்பு செய்தியை பார்த்தால் எதிர்வரும் புதன்கிழமை பாராளுமன்றத்தில் பிரேரணை ஒன்றை கொண்டு வருவதன் மூலம் ராஜபக்ச பிரதமர் பதவியில் இருந்து நீக்கப்படும் நிலைமையை எதிர்கொண்டுள்ளார் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு அக்டோபர் இருபத்தி ஆறிற்கு முன்னரே இருந்த அரசாங்கத்தை ஆதரிக்க உள்ளதாக தெரிவித்ததைத் தொடர்ந்தே ராஜபக்சவிற்கு இந்த நிலை ஏற்பட்டுள்ளது என்று சண்டே டைம்ஸ் தன்னுடைய பிரதான தலைப்பு செய்தியிலே தெரிவித்து நிற்கின்றது அடுத்ததாக நாங்கள் மலையக செய்திகளை பார்க்கின்ற போது தலைவர் வி கே வெள்ளையன் கனவுகளை நினைவாக்க சந்தர்ப்பம் கிடைத்தமை மகிழ்ச்சி தருகின்றது நூற்றாண்டு விழாவில் திகாம்பரம் எம்பி என்ற தலைப்பிலே திகாம்பரம் எம்பியினுடைய புகைப்படத்தை தாங்கியதாக ஒரு செய்தி இங்கு பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இன்று அமரர் வி கே வெள்ளையனின் நூறாவது பிறந்த நாளை கொண்டாடுகின்றோம் பி கே வி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதாம் ஆண்டிலிருந்து இலங்கை இந்திய காங்கிரஸ் இல இலங்கை ஜனநாயக காங்கிரஸ் இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் போன்ற அமைப்புகளில் பொறுப்பான உயர் பதவிகளை வகித்தவர் முதல் இருபத்தி ஐந்து வருடங்கள் அவரது அரசியல் தொழிற்சங்க சிந்தனைகளின் ஊடாக தான் செய்ய செய்ய நினைத்தவற்றுக்கு தடை ஏற்படும் வகையில் அப்போது பதவி வகித்த அமைப்பு செயல்படுவதனை அவதானித்த அவர் தொழிலாளர் தேசிய சங்கம் எனும் தனியான தொழிற்சங்கத்தினை உருவாக்கினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்து தொழிலாளர் தேசிய சங்கத்தை ஸ்தாபித்து ஸ்தாபித்தது முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஓராம் ஆண்டு இறப்பது வரையான ஆறே ஆண்டுகளில் தொழிலாளர் தேசிய சங்கம் செல்ல வேண்டிய பாதை எதுவென எதுவென்பதை தீர்மானித்து வழி நடத்தினார் என தொழிலாளர் தேசிய சங்கத்தின் தலைவர் பி திகாம்பரம் எம்பி அமரர் வி கே வெள்ளையன் நூற்றாண்டு விழாவுக்காக விடுத்துள்ள செய்தியில் தெரிவித்திருக்கின்றார் அவர் மேலும் தமது செய்தியில் இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு தொழிலாளர் தேசிய சங்கத்தில் இணைந்து கொண்ட நான் ஆய இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு முதல் இந்த நாள் வரை ஸ்தாபக தலைவரது எண்ணங்களை ஈடேற்றும் வகையில் எனது பணிகளை ஆற்றி வருகின்றேன் தொழிற்சங்கத்திற்கு தொழிலாளியே தலைமை தாங்க வேண்டும் எனும் அவரது எண்ணத்தின்படி ஒரு தோட்ட தொழிலாளியின் பிள்ளையாக சங்கத்தை வழிநடத்தி வருகின்றேன் என்று திகாம்பரம் எம்பி தன்னுடைய செய்தியிலே தெரிவித்திருப்பதாக அந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்கின்றது அடுத்ததாக நாங்கள் இந்திய செய்திகளை பார்த்தால் உலகத்திற்கு இந்தியா அளித்த பரிசு யோகா ஜி டுவெண்டி உச்சி மாநாட்டில் பிரதமர் மோடி என்ற தலைப்பிலே பிரதமர் மோடி அவர்கள் சவுதியின் முடிக்குரிய இளவரசரோடு எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படத்தை தாங்கியதாக அந்த செய்தி இங்கு காணப்படுகின்றது உலகத்திற்கு இந்தியா அளித்த மிகப்பெரிய பரிசு யோகா என இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்தார் ஆர்ஜென்டினாவில் ஆரம்பித்துள்ள ஜி டுவெண்டி உச்சி மாநாட்டில் கலந்து கொண்ட அவர் பேசுகையில் இரண் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் பயணம் செய்து பதினைந்தாயிரம் கிலோமீட்டர் தொலைவை கடந்து ஆர்ஜென்டினா வந்துள்ளேன் இந்த நாட்டு மக்கள் காட்டும் அன்பினால் நான் வெளிநாட்டில் இருப்பதாக நினைக்கவில்லை இந்தியாவில் இருப்பதாகவே உணர்கின்றேன் இந்தியாவையும் ஆர்ஜென்டினாவையும் யோகா இணைக்கின்றது உங்கள் உடலையும் மனதையும் யோகாசனம் ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்கிறது மனதில் அமைதி நிலைத்திருந்தால் குடும்பம் சமூகம் நாடு உலகில் அமைதி தலைத்திருக்கும் உலகின் ஆரோக்கியம் அமைதிக்காக இந்தியா அளித்த பரிசு யோகா என்றார் இந்நிகழ்வுக்கு முன்னர் சவுதி அரேபியாவின் பட்டத்து இளவரசர் முகமது பின் சல்மானை பிரதமர் மோடி சந்தித்து பேசினார் அப்போது இந்தியாவின் பெட்ரோலிய தேவையை பூர்த்தி செய்ய சவுதி தயாராக இருப்பதாக இளவரசர் சல்மான் உறுதியளித்தார் இந்தியாவில் எரிசக்தி சூரிய சக்தி உள்ளிட்ட துறைகளில் சவுதி அரேபியா முதலீடு செய்ய தயாராக உள்ளது என்று அவர் தெரிவித்தார் என்று அந்த செய்தி தெரிவித்து நிற்கின்றது அடுத்ததாக உலக செய்திகளை பார்க்கின்ற போது ரஷ்யாவுடன் போர் ஏற்படும் அபாயம் எச்சரிக்கிறார் உக்ரைன் ஜனாதிபதி என்ற தலைப்பிலே உக்ரைன் ஜனாதிபதியினுடைய புகைப்படத்தை தாங்கியதாக இந்த செய்தி இங்கு பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இராணுவ சட்டம் அவு அமுலில் இருக்கும் போது பதினாறு முதல் அறுபது வயது வரையான ரஷ்ய ஆண்களை உக்ரைன் தன் நாட்டிற்குள் அனுமதிக்காது என்று எல்லை பாதுகாப்பு சபை தெரிவித்துள்ளது மனிதநேய அடிப்படைகளில் மட்டும் அதாவது இறுதிச் சடங்கு போன்ற காரியங்களுக்கு மட்டும் விதிவிலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது ரஷ்யாவின் எல்லையை பகிர்ந்துள்ள பத்து பிராந்தியங்களில் ஒரு மாத காலத்திற்கு இராணுவ சட்டம் அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளது கடந்த வார இறுதியில் கருங்கடலில் மூன்று உக்ரைனிய கப்ப
கிரிமியா கடல் பகுதியில் ரஷ்ய படைகள் புகுந்து தாக்குதல் நடத்தி மூன்று உக்ரைனிய கப்பல்களை கைப்பற்றி இருபத்தி நான்கு மாலுமிகளை சிறைப்படுத்தியதன் பின்னர் உக்ரைன் ஜனாதிபதி தனது அச்சங்களை வெளிப்படுத்தியிருந்ததை அடுத்து ரஷ்ய தரப்பிலிருந்து இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஞாயிற்றுக்கிழமை கருங்கடலில் நடந்த நிகழ்வானது வெளிப்படையாக சர்வதேச விதிகளை மீறும் ஒன்று என உக்ரைன் தெரிவித்துள்ளது ஆனால் உக்ரைனிய கப்பல்கள் தங்களது எல்லைப் பகுதியை மீறி நுழைந்ததாக ரஷ்யா கூறுகின்றது என்று அந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்கின்றது அடுத்ததாக நாங்கள் இன்றைய ஆசிரியர் தலையங்களை பார்க்கின்ற போது முதலாவதாக வீரகேசரி பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் தலையங்கமானது அரசியல் பொருளாதார நெருக்கடிக்கு தீர்வு காண வேண்டியதன் அவசியம் என்ற தலைப்பிலே பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இதை சற்று ஆழமாக பார்க்கின்ற போது நாட்டில் தோன்றியுள்ள அரசியல் நெருக்கடி ஒரு புறம் இருக்க பொருளாதாரம் படு பாதாளத்தை நோக்கி வீழ்ச்சி அடைந்து வருவதாக பொருளாதார வல்லுநர்கள் பலரும் கூறி வருகின்றனர் புதிய அரசாங்கம் பதவிக்கு வந்த பின்னரும் கூட இலங்கை நாணயத்திற்கு எதிரான டொலரின் பெறுமதி ஏறுமுகமாகவே உள்ளது இதனால் இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருட்களின் விலைவாசிகள் அதிகரித்து செல்கின்றன இன்றைய இலங்கையை பொறுத்த மட்டில் அனைத்து பொருட்களுக்கும் இறக்குமதியையே நம்பியிருக்க வேண்டிய நிலை காணப்படுகின்றது இதனால் டொலரின் பெறுமதி அதிகரிப்பு நாட்டில் பாரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது மரக்கரை வகைகள் தொடக்கம் அத்தியாவசிய பொருட்கள் வரை விலை அதிகரித்து செல்வதால் மக்கள் பெரும் பொருளாதார நெருக்கடிக்கு ஆளாகியுள்ளனர் இதேவேளை நாட்டில் அரசியல் ஸ்திரமற்ற தன்மை வர்த்தக அபிவிருத்தி துறைகளையும் மோசமாக பாதித்துள்ளது சிறிய நிறுவனங்கள் பல இழுத்து மூடப்பட்டுள்ளதுடன் ஆங்காங்கே ஆட்குறைப்புகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகள் மூலதனமின்றி முடங்கி கிடக்கின்றன நாட்டில் தோன்றியிருக்கும் பணவீக்கம் பணத்தின் பெருமதியை வெகுவாக பாதித்து செல்கின்றது கூடையில் பணத்தை கொண்டு சென்று கையில் பொருட்களை வாங்கி வர வேண்டிய நிலைமைக்கு மக்கள் தள்ளப்பட்டுள்ளனர் ஏதேனும் ஒரு பொருளை கொள்வனவு செய்ய வேண்டுமானால் பிரிதொரு பொருளை தியாகம் செய்ய வேண்டிய நிலையிலேயே மக்கள் காணப்படுகின்றனர் முதலில் அரசியல் நெருக்கடிக்கு தீர்வு காணப்படும் பட்சத்திலேயே நாட்டில் பொருளாதார நெருக்கடிக்கு தீர்வு காணக்கூடியதாக இருக்கும் இன்றைய நிலையில் ஆளும் தரப்பு எது எதிர்த்தரப்பு எது என்று தெரியாத குழப்பமான நிலைமையை அரசியல்வாதிகள் உருவாக்கிவிட்டுள்ளனர் உலகில் எந்த ஒரு நாட்டிலும் இல்லாத புதிய வகையான அரசியல் நெருக்கடி இலங்கையில் தோன்றியிருப்பதையே காண முடிகின்றது அரசியல் நெருக்கடி தோன்றி ஒரு மாத காலம் கடந்துவிட்ட நிலையிலும் அதற்கு தீர்வு காண முடியாத நிலைமை இருந்து வருவது கவலைக்குரியதாகும் இந்த இதேவேளை இலங்கை வந்துள்ள ஐநா சபையின் அரசியல் விவகார திணைக்களத்தின் ஆசிய பசிபிக் விவகாரங்களுக்கான பணிப்பாளர் மரிய மஷிட்டா வியாழன் என்று ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனவை சந்தித்து கலந்துரையாடியுள்ளதுடன் அரசியல் நெருக்கடிக்கு துரிதமாக தீர்வு காண வேண்டியதன் அவசியத்தையும் வலியுறுத்தி இருக்கின்றார் சர்வதேசத்தின் உதவி ஒத்தாசைகளின்றி நாட்டை நிர்வகிப்பதோ அல்லது அரசாங்கத்தை முன்னெடுத்துச் செல்வதோ சாத்தியமற்றது என்பதை சகல தரப்பினரும் உணர்ந்து கொள்வது அவசியமாகும் உலக ஒழுங்குகளுக்கு முரணாக எந்த ஒரு நாடு செயற்பட முனைகின்றதோ அது ஏதோ ஒரு வகையில் சர்வதேச ரீதியில் அந்நியப்படுத்தப்படும் போக்குகளையே அண்மை காலமாக காண முடிகின்றது இதனை உணர்ந்து இலங்கை அவ்வாறான தோர் நிலைமைக்கு செல்லாதிருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டியது வேண்டியது சம்பந்தப்பட்ட சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து தரப்பினதும் பொறுப்பு என்பதை நினைவுபடுத்த விரும் விரும்புகின்றோம் என்று வீரகேசரி தன்னுடைய ஆசிரியர் தலைங்கத்திலே வலியுறுத்தி இருக்கின்றது அடுத்ததாக நாங்கள் தினக்குரல் பத்திரிகையை பார்க்கின்ற போது தினக்குரலினுடைய ஆசிரியர் தலைங்கமானது முடிவுக்கு வருமா அரசியல் குழப்பம் என்ற தலைப்பிலே பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது கொழும்பு அரசியலில் அக்டோபர் இருபத்தி ஆறில் ஆரம்பமான குழப்ப நிலை உச்சக்கட்டத்தை அடைந்திருக்கின்றது நாட்டில் அரசாங்கம் ஒன்று இருக்கின்றதா என்பதை அறிய முடியாதவர்களாக மக்கள் ஒரு மாத காலத்தை கடத்திவிட்டார்கள் இரண்டாவது மாத காலத்திற்குள் காலடி எடுத்து வைத்துள்ள நிலையில் அரசியல் ரீதியாக பிரச்சினைக்கு தீர்வு தீர்வொன்றை காண்பதற்கான இணக்கப்பாட்டை காண முடியவில்லை அதற்கான அரசியல் முதிர்ச்சியையோ நாகரிகத்தையோ எமது அரசியல் தலைவர்களிடம் காண முடியவில்லை பிரச்சினைக்கான தீர்வு இப்போது நீதிமன்ற தீர்ப்பிலேயே தங்கியிருப்பதாக தெரிகின்றது இலங்கையின் அரசியல் வரலாற்றிலேயே முன்னர் எப்போதும் கண்டிராத வகையிலான இந்த அரசியலமைப்பு சிக்கல் பல படிப்பு படிப்பினைகளை தந்திருக்கின்றது நிறைவேற்று அதிகாரத்தை ஒழிப்பதாக வாக்குறுதி அளித்து ஜனாதிபதியானவரே தனக்கு இல்லாத அதிகாரத்தை பாவித்ததும் பாராளுமன்றத்தை பெரும்பான்மைக்கு எதிராக பாராளுமன்ற பெரும்பான்மைக்கு எதிராக போர் தொடுத்ததும் தான் இன்றைய நெருக்கடிக்கு காரணம் பாராளுமன்றத்தில் பெரும்பான்மையை கொண்டிருக்கும் ஐக்கிய தேசிய முன்னணி தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஜேவிபி என்பன அதற்கு எதிரான எதிராக கடுமையாக பதிலடியை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றன நிறைவேற்று அதிகார ஜனாதிபதிக்கும் பாராளுமன்றத்திற்கும் இடையிலான இந்த பல பரீட்சையில் பலியாகி கொண்டிருப்பது நாட்டின் நலன்கள் தான் ஜனாதிபதி தனக்குள்ள அதிகாரங்களை பயன்படுத்தி பாராளுமன்றத்தில் சிறுபான்மையாக உள்ள அரசாங்கத்தை பாதுகாக்கின்றார் ஐக்கிய தேசிய முன்னணியினரோ பாராளுமன்றத்தில் தமக்குள்ள பலத்தை பயன்படுத்தி சிறுபான்மை அரசாங்கத்தை செயலிழக்க செய்வதற்கு முயற்சித்து முயற்சிக்க முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் முதலில் நம்பிக்கையில்லா பிரேரணையை கொண்டு வந்து கொண்டுவரப்பட்டு நிறைவேற்றப்பட்டது 
ஜனாதிபதி அதனை நிராகரித்து விட்டார் பின்னர் பிரதமருக்கான ஒதுக்கீடுகள் பாராளுமன்றத்தால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டன இறுதியாக அமைச்சர்களுக்கான நிதி ஒதுக்கீடுகள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன இதன் மூலம் அரசாங்கத்தை அடிப்படையை செய்துவிட முடியும் என்பது ஐக்கிய தேசிய முன்னணியின் கணிப்பு அது உண்மையும் உண்மையாகவும் உள்ளது என்று தினக்குரல் தன்னுடைய ஆசிரியர் தலைங்கத்திலே தெரிவித்து நிற்கின்றது அடுத்ததாக நாங்கள் இன்றைய கேலி சித்திரங்களை பார்க்கின்ற போது தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய கேலி சித்திரமானது ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடன் கட்சிக்கு ஆதரவு அளிப்பதாக தெரிவித்துள்ள தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஐக்கிய தேசிய கட்சியுடன் சேர்ந்து பயணிக்கின்ற நிலையில் சமூக ஊடகங்களிலே இந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு எடுத்த இந்த முடிவுக்கு பல்வேறு விதமான விமர்சனங்கள் இன்று உலகளாவிய ரீதியிலே உலாவி கொண்டிருக்கின்றன அவற்றை பார்த்து தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் இரா சம்பந்தன் அவர்கள் த சற்று பதற்றத்துடன் கவலையோடு அதை பார்ப்பதாக பார்ப்பதை போன்றதாக ஒரு வழிபாட்டை இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய கேலி சித்திரம் வெளிப்படுத்தி நிற்கின்றது ஆம் இத்துடன் இன்றைய நாளடுகளின் ஒரு பார்வை நிகழ்ச்சி நிறைவுக்கு வருகின்றது மீண்டும் ஒரு நாளடுகளின் ஒரு பார்வை நிகழ்ச்சியினோடு உங்களை சந்திக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்